இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா கிராமரின் விதி அதை பயன்படுத்தி ஒரு நேரிய சமன்பாடை வந்து நம்ம எப்படி வந்து தீர்க்கலாம் அப்படின்னு தீர்வு காணலாம் அப்படிங்கிறத நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் அப்போ கிராமரின் ரூல்ஸ் வந்து நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் எக்ஸ் ஒன் சீக்வல் டு டெல் ஒன் பை டெல் எக்ஸ் டூ சீக்வல் டு டெல் டூ பை டெல் எக்ஸ் த்ரீ சீக்வல் டு டெல் த்ரீ பை டெல் இப்போ நம்ம இந்த வேல்யூஸில் டெல் டெல்லுங்கிற வேல்யூவை வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த டெல்லுங்கிற வேல்யூ வந்து எதுவாக இருக்கக்கூடாது அப்படின்னா நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஜீரோவாக இருக்கக்கூடாது அப்படி இருந்தால் மட்டும்தான் நம்ம என்ன பண்ண முடியும் கிராமரின் வழியை அந்த நேரிய சமன்பாட்டு தொகுப்பில் வந்து நம்ம பயன்படுத்தி தீர்வு காண முடியும் ஓகேங்களா இன்னொன்று இது வந்து சதுர அணியாகவும் இருக்கலாம் இருக்கணும் சதுர அணியாகவும் பூஜ்ஜியம் மற்றும் அணி கோவை அணியாகவும் இருந்தால் மட்டும்தான் என்ன பண்ண முடியும் நம்ம இங்கே இங்கே வந்து கிராமரின் விதியை வந்து பயன்படுத்த முடியும் ஓகேங்களா இப்போ நம்ம வந்து பயிற்சி ஒன் ஒன்று புள்ளி நாலில் முதல் சம வந்து பார்க்க போகிறோம் ஓகேங்களா ஆ இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு சமில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பின்வரும் நேரிய சமன்பாடுகளின் தொகுப்பை கிராமரின் விதி விதிப்படி தீர்க்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க அதில் ஃபஸ்ட்டு சம் தான் இது என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஃபைவ் எக்ஸ் மைனஸ் டூ ஒய் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டீன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இது ஒரு சமன்பாடு அதே மாதிரி எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ ஒய் மைனஸ் செவன் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ எப்படிங்கிறது ரெண்டு சமன்பாடு கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இதுலேருந்து நம்ம வந்து அணி கோவையாக என்ன பண்ணணும் இதை வந்து மாற்றணும் சமன்பாடுலேருந்து நம்ம வந்து அணியாக மாற்றணும் ஸோ என்ன பண்ணணும் டெல் சீக்குவல் டு டெல்னு எடுத்துக்கிறோம் இந்த வேல்யூ எப்படி எடுத்துக்கிறோம்னா டெல் இல்லை எக்ஸோ இந்த எக்ஸோட கெழுக்களை வந்து நிரல் ஒரு நிரலாகவும் ஒய்யோட இதை வந்து ஒய்யோட கெழுக்களை ரெண்டாவது நிரலாகவும் எழுதணும் ஓகேங்களா இப்போ வந்து எக்ஸோட கெழு வந்து என்னது எக்ஸோட கெழு வந்து என்னதுன்னா ஃபைவ் ஓகேங்களா அதே மாதிரி இந்த சமன்பாடில் ஒன் ஸோ எழுதும்போது ஃபைவ் அதுக்கு கீழே ஒன் ரெண்டாவது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒய்யோட கீழே என்னது மைனஸ் டூ ஸோ மைனஸ் டூ அதுக்கப்புறம் இங்கே ப்ளஸ் த்ரீங்கிறதுனால ப்ளஸ் த்ரீ ஓகேங்களா இப்போ இந்த ப்ளஸ் சிக்ஸ்டீனுங்கிறது வந்து அந்த சமன்பாடோட பி ஒன் வேல்யூ இது இந்த ஈக்குவலுக்கு இந்த பக்கம் கொண்டு வரணும் ஏன்னா இங்கே வந்து எனது இங்கே வேரியபிள் வந்து இங்கே இல்லை ஸோ அது வந்து இது வந்து ஈக்குவலுக்கு இந்த பக்கம் தான் மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் இருக்கும் ஈக்குவல் இந்த இங்கே வந்து ரெண்டாவது சமன்பாடில் மைனஸ் செவன் வந்து ஈக்குவலுக்கு இந்த பக்கம் போனால் அது ப்ளஸ் செவனில் இருக்கும் ஓகேங்களா இது பி ஒன் வேல்யூ இது பி டூ வேல்யூ ஓகேங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம டெல்ல ஃபார்ம் பண்ணிக்கிறோம் டெல் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ டெல்லுக்கு வந்து ஃபைவ் ஒன் மைனஸ் டூ த்ரீ அப்படின்னு நம்ம ஒரு அணி வந்து என்ன செஞ்சிட்டோம் எழுதிட்டோம் எழுதிட்டோம் இதில் இருந்து நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்க போகிறோம் வேல்யூ அப்படின்னா இப்போ இந்த மாதிரி என்ன பண்ணணும் இது ரெண்டையும் என்ன பண்ணணும் மல்டிப்ளை பண்ணணும் ஃபைவ் இன்ட்டு த்ரீ ப்ளஸ் ஃபிஃப்டீன் ஸோ இதுவும் ப்ளஸ் வேல்யூ இதுவும் ப்ளஸ் வேல்யூ ஸோ அதனால் கிடைக்கிற ஆன்சரும் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டீன் தான் கிடைக்கும் ஃபிஃப்டீன் ஓகேங்களா அப்புறம் இந்த கிராஸை மட்டும் பண்ணும்போது மைனஸ் வந்து நம்ம எடுத்துக்கணும் இந்த வேல்யூஸில் இருந்தாலும் அதையும் சேர்த்து கன்சிடர் பண்ணணும் எப்படின்னா ஃபைவ் இன்ட்டு த்ரீ ஃபிஃப்டீன் போட்டாச்சு ஒன் இன்ட்டு டூ ஒன் இன்ட்டு மைனஸ் டூ ஸோ வேல்யூ வந்து நமக்கு மைனஸ் டூவில் கிடைக்கும் ஆனால் ரெண்டாவது வேல்யூ எழுதும்போது மைனஸில் நம்ம அந்த சமன்பாடை எழுதுவோம் ஆனால் இங்கே வேல்யூவே நமக்கு மைனஸ் டூவில் கிடச்சிக்கனால ஏற்கனவே அந்த சமன் அந்த ஈக்குவேஷன் எழுதும்போது ப்ளஸ் மைனஸ் ப்ளஸ்ன்னு தான் எழுதணும் ஸோ ப்ளஸ் இங்கே இருக்குது இதுக்கடுத்து மைனஸ் ஒரு மைனஸ் வரும் இந்த ஈக்குவேஷனில் ஒன் இன்ட்டு டூ மைனஸ்ங்கிறதுனால அந்த மைனஸும் இந்த மைனஸும் சேர்ந்து ப்ளஸ் ஆகிடுது புரியுதுங்களா அதாவது ஃபிஃப்டீன் சரிங்களா இங்கே மைனஸ் போட்டுட்டு ஒன் இன்ட்டு டூன்னு போடுவோம் ஒன் இன்ட்டு மைனஸ் டூ அப்படின்னு வரும் சரிங்களா ஸோ இந்த ஃபிஃப்டீன் அப்படி தான் இருக்குது இங்கே ஒரு மைனஸ் இருக்குது இந்த ஒன் இன்ட்டு டூ மைனஸ் டூ இங்கே ஒரு மைனஸ் டூ இங்கே ஒரு மைனஸ் ஸோ இந்த மைனஸும் இந்த மைனஸும் சேர்ந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா ப்ளஸ் டூன்னு ஆகுது ஓகேங்களா இப்போ ஃபிஃப்டீன் ப்ளஸ் டூ என்னது செவன்டீன் ஓகேவா அடுத்தது இப்போ டெல் வேல்யூ கிடச்சிடுச்சு நமக்கு இதே மாதிரி டெல் ஒன் கண்டுபிடிக்கணும் டெல் ஒனுக்கு என்ன பண்ணணுன்னா இந்த பி ஒன் சொல்லியிருக்கேன்ல இந்த பி ஒன்னோட வேல்யூவும் பி டூ வே வேல்யூவையும் முதல் நிற நிரலில் வந்து நம்ம என்ன செய்யணும் எழுதிக்கணும் சரி அந்
அப்போ இந்த வேல்யூஸை நம்ம இங்கே பி ஒன் பி டூ வந்து அப்ளை பண்ணணும் ஓகேங்களா இந்த சிக்ஸ்டீன் இங்கே ஈக்குவல் டு இங்கிட்டு இருக்கிறதுனால ப்ளஸ் சிக்ஸில் இருக்குது சிக்ஸ்டீனில் இருக்குது ஈக்குவல் டு எந்த பக்கம் போனால் மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் ஏன்னா அந்த இது வந்து வேரியபிளோடு சேர்ந்து வந்திருக்கிறது இது வந்து வேல்யூ ஸோ வேல்யூ வந்து எப்பவுமே ஈக்குவல் டு இந்த பக்கம் தான் செவன் பாட்டில் வச்சு போனோமே ஸோ அதனால் இந்த பக்கம் போனால் மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் இங்கே மைனஸ் செவனில் தான் இருக்குது ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் செவன் எழுதிடணும் அதுக்கடுத்தது இந்த இந்த அணியில் உள்ள ரெண்டாவது நிரலாக அப்படி எழுதிடணும் இந்த வேல்யூ வந்து இந்த பி ஒன் இந்த பி டூவோட வேல்யூ ஓகேங்களா சரி ஓகே இப்போ வந்து இதே மாதிரி தான் இப்போ நம்ம வந்து இந்த அணியை வந்து நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் எப்படி மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் இன்ட்டு த்ரீ ஓகேங்களா இங்கே ஆல்ரெடி ப்ளஸ் தான் ஃபஸ்ட்டு தொடங்கும் தொடங்குற வேல்யூ ப்ளஸில் தான் தொடங்கணும் ஸோ அடுத்தது மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் இன்ட்டு த்ரீ இங்கே ஒரு மைனஸ் இருக்கு செவன் இன்ட்டு டூ சாரி மைனஸ் வந்து இங்கே ப்ளஸ் இங்கே மைனஸ் போடணும் அதுக்கடுத்தது இங்கே வேல்யூவே மைனஸ் டூ இன்ட்டு செவன் தான் ஓகேங்களா இப்போ இப்போ இங்கே மைனஸ் இது ப்ளஸ் ஸோ மைனஸ் இன்ட்டு ப்ளஸ் மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் இன்ட்டு த்ரீ ஃபார்ட்டி எயிட் இங்கே பாருங்கள் மைனஸ் இன்ட்டு ப்ளஸ் மைனஸ் ஃபோர்டீன் கிடைக்கும் இங்கே ஆன்சர் வந்து மைனஸ் ஃபோர்டீன் இங்கே ஒரு மைனஸ் இருக்கிறதுனால இந்த மைனஸும் அந்த மைனஸும் சேர்ந்து ப்ளஸ் ஆகிடும் ஸோ நமக்கு ப்ளஸ் ஃபோர்டீன் அப்படின்னு கிடைக்கும் அப்போ இந்த இதில் வந்து இங் இது வந்து மைனஸ் ஃபார்ட்டி எயிட் இது ப்ளஸ் ஃபோர்டீன் ஸோ என்ன பண்ணணும்னா பெரிய நம்பர் எதுன்னு பார்க்கணும் பெரிய நம்பர் எது ஃபார்ட்டி எயிட் பெரிய நம்பர்லேருந்து இந்த சின்ன நம்பரை கழிச்சுட்டு பெரிய நம்பருக்குள்ள வேல்யூவை தான் போடணும் இது வந்து என்னது சப்ராக்ஷன் அல்லது கழித்தல்னு சொல்லுவோம் சரிங்களா ரெண்டு நம்பரும் என்னது வேறு வேறு சைனில் இருந்ததுன்னா எது பெரிய நம்பர் அப்படின்னு பார்க்கணும் பெரிய நம்பர் எந்த நம்பரோ அந்த நம்பர்லேருந்து அந்த சின்ன நம்பரை கழிச்சுட்டு அந்த பெரிய நம்பருக்குள்ள சைனை நம்ம போடுறோம் அதான் வந்து ரூல்ஸ் ஓகேங்களா அப்படி பார்த்தா நமக்கு ஆன்சர் என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா மைனஸ் தேர்ட்டி ஃபோர்னு கிடைக்குது அதுக்கு அடுத்தது டெல் டூ டெல் டூன்னு பார்த்தீங்கன்னா அடுத்து என்ன பண்ணணும் இந்த அணியில் உள்ள ஃபைவ் ஒன்னு அப்படியே போட்டாச்சு ஓகேங்களா முதல் நிரலில் உள்ளது அப்படியே போட்டாச்சு ஏன்னா ரெண்டாவது நிறைய டெல் டூன்னா ரெண்டாவது நிரலில் உள்ள வேல்யூவை மாற்றணும் அப்போ அதில் எந்த வேல்யூ பி ஒன் பி டூவை தூக்கி போடணும் இப்போ மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் செவன் ஓகேவா போட்டாச்சு இப்போ இதே மாதிரி என்ன செய்யணும் மல்டிப்ளை பண்ணும் ஓகேங்களா இப்போ வந்து ஃபைவ் மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் ஒன் செவனுங்கிற இருக்கு இந்த டெல்ட்டுங்கிற வேல்யூ ஓகேவா இங்கே வந்து என்ன பண்ணுறோம் ஃபைவ் இன்ட்டு செவன் தேர்ட்டி ஃபைவ் போட்டாச்சு ஃபஸ்ட்டு வேல்யூ ப்ளஸில் தான் தொடங்கணும்னு சொன்னேன் ஸோ ஃபைவ் இன்ட்டு செவன் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஆனால் இங்கே வந்து இதில் ஏதாவது ஒரு வேல்யூ மைனஸில் வந்து இந்த ஆன்சர் வந்து என்னவாக வரும் மைனஸில் தான் வரும் ஓகேங்களா ஓ ப்ளஸ் இன்ட்டு ப்ளஸ் வந்து ப்ளஸ்ங்கிறனால ப்ளஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் போட்டாச்சு அடுத்தது நமக்கு ஈக்குவேஷனில் ஏ நம்ம அதே தான் ஃபைவ் இன்ட்டு செவன் ஓகேங்களா மைனஸ் மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் இன்ட்டு ஒன் இப்போ இந்த மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் இன்ட்டு ஒன்னா மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் தான் ஆன்சர் இந்த மைனஸ் சிக்ஸ்டீனும் இந்த மைனஸும் சேர்ந்தால் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டீன் ஆகும் ஸோ தேர்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டீன் என்ன கிடைக்குதுன்னா ஃபிஃப்டி ஒன்னு கிடைக்குது ஓகேங்களா அதுக்கு அடுத்தது இப்போ நமக்கு நம்ம வந்து டெல் ஒன் டெல் டூ வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இதை இதில் வந்து நம்ம இந்த கிராமர் ரூல்ஸில் வந்து என்ன என்ன பண்ணணும் அப்ளை பண்ணணும் இப்போ கிராமர் ரூலில் எக்ஸ் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன இது இருக்குன்னா டெல் ஒன் பை டெல் டென் இருக்குது அப்போ டெல் ஒன் வந்து ஆல்ரெடி நம்ம வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் மைனஸ் தேர்ட்டி ஃபோர்னு டெல்லும் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் டெல்லோட வேல்யூ செவன்டீன் ஸோ என்ன பண்ணுறோம் ஆன்சர் வந்து இது ரெண்டும் கேன்சல் ஆச்சுன்னா இது வந்து டூ டைம்ஸ் போகும் ஸோ என்னது மைனஸ் டூ எக்ஸோட வேல்யூ டூ டைம்ஸ் வந்து மைனஸ் டூன்னு கிடையாது அடுத்து ஒய் ஒய் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஒய் சீக்வல் என்னது டெல் டூ பை டெல் டெல் டூங்கிறது என்னது நம்ம கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோம் ஆல்ரெடி ஃபிஃப்டி ஒன்னு ஸோ டிவைடட் பை செவன்டீன் டெல்லோட வேல்யூ செவன்டீன் தெரியும் செவன்டீன் இப்போ இதில் வந்து இது வந்து எத்தனை டைம்ஸ் இருக்குது த்ரீ டைம்ஸ் இருக்குது ஸோ ஒய்யோட வேல்யூவும் கண்டுபிடிச்சாச்சா அப்போ இதில் இருந்து நமக்கு தீர்வு எப்படி கிடைக்குது எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டூ ஒய் சீக்குவல் டு த்ரீன்னு நமக்கு கிடைக்கும் ஓகேங்களா அடுத்த சம் பார்க்க போகிறோம் அடுத்த சம் இந்த இப்போ ஃபஸ்ட்டு பயிற்சி ஒன் பாயிண்ட் ஃபோரில் இந்த ஒன்லேருந்தே ஏதாவது ஒரு சம்
இப்போ இப்படி கொடுத்துருந்தா நமக்கு செய்கிறதுக்கு வந்து செஞ்சு பார்க்குறதுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும் ஸோ நம்ம அதுக்காகவே ஈஸியாக நம்ம வந்து அதை வந்து நம்ம எழுதுறதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா இந்த ஒன் பை எக்ஸுங்கிறத ஒன் பை எக்ஸுங்கிறத வந்து நம் நம்மளோட தேவைக்கு நம்ம ஏதாவது ஒரு வேரியபிளோட நே நேம் கொடுத்துக்கலாம் ஏ கொடுத்துக்கலாம் பி கொடுத்துக்கலாம் என்ன வேணால் கொடுத்துக்கலாம் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இந்த இடத்துல ஒன் பை எக்ஸுங்கிறத ஜெட்டுன்னு நம்ம எடுத்துக்கிறோம் ஓகேங்களா இப்படி எடுத்துகிட்டு நம்ம செய்யும்போது ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இந்த ஒன் பை எக்ஸ்னால் என்ன அர்த்தம் ஒன் பை எக்ஸ் இங்கே இருக்குல்ல த்ரீ பை எக்ஸ்னால் த்ரீ பை எக்ஸ்னால் என்னது ஒன் பை எக்ஸ் இன்ட்டு த்ரீ தானே அந்த ஒன் பை எக்ஸுக்கு பதிலாக இசட்டுன்னு போட்டோன்னா த்ரீ இசட்டு நமக்கு கிடைக்கும் ஸோ த்ரீ இஸ் அந்த ஈக்குவேஷன் என்னவா மாறும் த்ரீ இசட் ப்ளஸ் டூ ஒய் ஈக்குவல் டு டுவெல் அந்த ஈக்குவேஷன் அடுத்தது நெக்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் பாருங்க அதே மாதிரி டூ பை எக்ஸுங்கிறது என்னவா மாறிடும் டூ இசட்டுன்னு மாறிடும் டூ இசட் ப்ளஸ் த்ரீ ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டீன் ஓகேங்களா இப்போ இந்த ரெண்டு இக்வேஷன் கொடுத்துருக்காங்க இதுல இருந்து தான் நம்ம வந்து எக்ஸ்ஒய் வேல்யூவை வந்து எக்ஸ்ஒய் வேல்யூ வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேவா இப்போ அதுக்கு முதல்ல நம்ம என்ன பண்ணணும் இது வந்து ஈ நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு நம்ம வந்து நம்ம ப்ரூவ் பண்ணணும் அப்போ தான் இந்த கிராமரோட விதியை வந்து பயன்படுத்த முடியும் ஓகேங்களா அப்போ டெல்லோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணணும் இதை வந்து அணியாக மாற்றணும் அப்போ ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு இருக்கிற அந்த வேரியபிளோட கெழுக்கல் எடுத்து என்ன பண்ணணும் முதல்ல அந்த நிரலில் எழுதணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு த்ரீ இருக்குது ரெண்டாவது வந்து டூ இப்போ த்ரீ டூ எழுதியாச்சு அடுத்தது ஒயோட வேல்யூ டூ அதுக்கடுத்து த்ரீ இப்போ நம்ம ஒரு அணி ஃபார்ம் பண்ணியாச்சு இப்போ அதை அப்படியே வந்து என்ன செய்யணும் சால்வ் பண்ணணும் இப்போ த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ நயன் செகண்ட் இதை வந்து மல்டிப்ளை பண்ணிவிட்டு நெகட்டிவ் சைன் போடணும் ஆல்ரெடி அதில் நெகட்டிவ் சைன் வரும் இதில் இந்த நம்பர்ஸ் ஏதாவது நெகட்டிவ் சைன் வந்தால் சைனையும் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணணும் ஓகே ஃபஸ்ட்டு த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ நயன் டூ இன்ட்டு டூ ஃபோர் நம்ம மைனஸ் போடணும் ஸோ மைனஸ் ஃபோர்னு போட்டுக்கோம் இந்த இடத்துல ஓகேங்களா ஸோ இஸ் ஈக்குவல் டு நைன் மைனஸ் ஃபோர் எனது ஃபைவ் இங்கே வந்து ஃபைவ் வந்து நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு நம்மளுக்கு ப்ரூவ் ஆயிடுச்சு ஸோ நம்ம கிராமரோட விதியை வந்து பயன்படுத்த முடியும் ஸோ நமக்கு ஃபஸ்ட்டு டெல் ஒன் வேல்யூ வேணும் அதே மாதிரி பி ஒன்னோட வேல்யூ வந்து டுவெல் பி டூவோட வேல்யூ வந்து தேர்ட்டின் அந்த முதல் நிரலில் அப்ளை பண்ணிக்கணும் செகண்ட் இதில் இதில் உள்ளது வந்து இங்கே எழுதிக்கணும் டூ த்ரீ இப்போ இதில் இருந்து நம்ம வந்து மறுபடியும் என்ன பண்ண முடியும் அதே மெத்தட் தான் டுவெல் இன்ட்டு த்ரீ தேர்ட்டி சிக்ஸ் இங்கே ப்ளஸ் சைன் தான் அதனால் நமக்கு பிரச்சனை இல்லை நம்ம வந்து அடுத்தது மைனஸ் சிம்பிள் போட்டு இது ரெண்டையும் அப்படியே மல்டிப்ளை பண்ணி போட்டுடலாம் ஸோ தேர்ட்டின் இன்ட்டு டூ வந்து என்னது மைனஸ் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்னு வந்துச்சு இப்போ தேர்ட்டி சிக்ஸ் மைனஸ் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் என்னது நமக்கு டென் கிடைக்கும் ஓகேங்களா அப்போ நம்மளுக்கு டெல் ஒன்னோட வேல்யூ கிடச்சிச்சு நெக்ஸ்ட்டு வந்து டெல் டூ டெல் டூங்கிறது என்ன நம்ம பண்ணுற போகிறோம் அதே மாதிரி தான் ஃபஸ்ட்டு நிரலை நம்ம எழுதியாச்சு இந்த செகண்ட் நிரலில் தான் என்ன பண்ணணும் அந்த பி ஒன்னோட பி ஒன் பி டூ வேல்யூ வந்து நம்ம எழுதியிருக்கிறோம் டுவெல் தேர்ட்டி புரியுதுங்களா டெல் ஒன்னுக்கு முதல் நிரல் எழுதணும் டெல் டூக்கு ரெண்டாவது நிரலில் எழுதணும் ஓகேங்களா இப்போ அதே மாதிரி மறுபடியும் என்ன பண்ணுறோம் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் த்ரீ இன்ட்டு தேர்ட்டி தேர்ட்டி நைன் நெக்ஸ்ட் வந்து மைனஸ் போட்டுக்கணும் அப்புறம் இந்த வர்ற நம்பரை அப்படியே வந்து மல்டிப்ளை பண்ணி போடணும் டூ இன்ட்டு டுவெல் டுவெண்ட்டி மைனஸ் போட்டுட்டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் அப்போ இது ரெண்டு இதை மைனஸ் பண்ணால் நமக்கு என்ன கிடைக்குது ஃபிஃப்டின்னு கிடைக்குது ஸோ தட் இஸ் நம்ம வந்து நம்ம வந்து டெல் ஒன் டெல் டூ வேல்யூ வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் நம்ம மெயினாக என்ன கண்டுபிடிக்கணும் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் தான் வேல்யூ தான் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ நமக்கு ஃபஸ்ட்டு எக்ஸை வந்து நம்ம என்னவா எடுத்திருக்கோம் அப்படின்னா ஜெட்டுன்னு எடுத்துக்கோம் ஸோ இது நம்ம கிடைக்கிற ஆன்சர் வந்து நமக்கு ஜெட்டு தான் ஸோ ஜெ ஜெட் சாரி டெல் ஒன் பை டெல் ஸோ டெல் ஒன் வந்து என்னது டென் டெல் வந்து என்னது ஃபைவ் சரிங்களா அப்போது இது வந்து ஃபிஃப்த் டேபிளில் போகும் டூ டைம்ஸ் போகுது ஸோ ஜெட் சீக்வல் டு டூ ஓகேங்களா இப்போ இந்த டூங்கிறது என்னன்னு சொல்லிக்கும் ஜெட்டு ஆனால் நமக்கு ஜெட்டோட நம்ம நிறுத்திடக்கூடாது நம்ம என்ன வச்சு இதை ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்னென்னு எடுத்துருக்குறோம் ஒன் பை எக்ஸுன்னு இந்த ஜெட்டு எடுத்துருக்கோம் ஸோ நம்ம அப்படியே என்ன செய்யணும் அப்ளை பண்ணணும் இப்போ ஒன் பை எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டூனா அப்போ எக்ஸோட வேல்யூ தான் நமக்கு வேணும் அப்போ எக்ஸோட வேலையாக கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா என்ன கிடச்சிடும் எக்ஸஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை இதை வந்து என்னது இப்படி கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா எக்ஸஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூனு நமக்கு என்ன பண்ணிடும் கிடச்சிடும் ஓகேங்களா இப
ஒன் டூ த்ரீ மூணு இக்குவேஷன் கொடுத்துருப்பாங்க அப்போ மூணு வேரியபிள் வேறு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ இதில் எப்படி வரணும் த்ரீ கிராஸ் த்ரீ மேட்ரிக்ஸில் வரும் இது சரியா த்ரீ கிராஸ் அதாவது சதுரணியாக இருக்கணும் அந்த டெல்லோட வேல்யூ வந்து நாட்டை கொண்டு ஜீரோவாக இருக்க இருக்கணும் அப்படின்னா தான் நம்ம கிராமர் ரூல் வந்து பயன்படுத்த முடியுங்கிறத நீங்கள் வந்து ஞாபகத்தில் வச்சுக்கணும் ஸோ நமக்கு இது த்ரீ கிராஸ் த்ரீ மேட்ரிக்ஸ் தான் ஏன்னா ரோவும் காலமும் ஒன்றா இருக்கும் அதான் த்ரீ கிராஸ் த்ரீ ஓகேங்களா இப்போ ஃபஸ்ட்டு எப்போ போல் டெல் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அதுக்கு இந்த வேரியபிளோட கெழுக்களை தூக்கி என்ன பண்ண போகிறோம் நம்ம எழுத போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு எக்ஸோட கெழுக்களை தூக்கி ஒரு ரோ அதுக்கடுத்தது ஒய்யோட கெழுக்களை தூக்கி அடுத்த ரோ அதுக்கடுத்தது ஜெட்டோட கெழுக்களை தூக்கி அடுத்த ரோ இப்போ எழுதிட்டு நம்ம எப்போ போல் நம்ம செய்ய போகிறோம் ஓகேங்களா இப்போ டெல் சிக்வல் என்னது ஃபஸ்ட்டு எக்ஸோடது த்ரீ டூ ஃபோர் அதுக்கடுத்தது ஒய்யோடது த்ரீ மைனஸ் ஒன் த்ரீ ஜெட்டோடது மைனஸ் ஒன் டூ டூ ஓகேங்களா இதுதான் டெல் இது வந்து நம்ம டெல்லோட வேலையை கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு இப்போ நம்ம வந்து இது வந்து த்ரீ கிராஸ் த்ரீங்கிறதுனால நமக்கு குழப்பக்கூடாதுங்கிறதுக்காக இதை இதை வந்து நம்ம வெளியிட்டு இருக்க போகிறோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு த்ரீ த்ரீயை வந்து என்ன பண்ணிக்கிறோம் நம்ம வந்து எடுத்துக்கிறோம் த்ரீ அப்படியே இந்த நம்பர் இந்த இந்த இடத்துல இந்த பாருங்கள் இந்த த்ரீ அப்படியே எடுத்துக்கிட்டு இந்த ரோவையும் இந்த காலத்தையும் என்ன செய்யணும் விட்டுறணும் விட்டுட்டு இந்த நம்பரை எடுத்துக்கணும் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு இந்த த்ரீ எழுதிக்கிறோம் த்ரீ எழுதிட்டு அது இருக்கிற ரோவையும் காலத்தையும் விட்டுட்டு இந்த இந்த மீதி இருக்கிற நம்பர்ஸை வந்து இதில் எடுக்கணும் அணிக்குள்ளே ஓகேங்களா அதுக்கடுத்து இது ப்ளஸில் இருக்கணும் அதுக்கடுத்தது என்ன சிம்பிள் வரணும்னு சொல்லிக்க மைனஸில் இருக்கும் ஸோ மைனஸ் மைனஸ் அடுத்த நம்பர் என்ன இருக்குது த்ரீ அதை அப்படியே போட்டுருங்க மைனஸ் த்ரீன்னு போட்டுட்டு இப்போது இந்த த்ரீ வந்து எந்த ரோவில் இருக்குது இந்த ரோவில் இருக்குது ஸோ இந்த ரோவை இந்த காலத்தையும் விட்டுட்டு என்ன பண்ண போகிறோம் மீதி இருக்கிற நம்பர் எடுக்கிறோம் டூ டூ ஃபோர் டூ அதே தான் எழுதிக்கேன் டூ டூ ஃபோர் டூ ஓகேங்களா இப்போ இங்கே வந்து ப்ளஸ்ஸு மைனஸ்ஸு திருப்பி ப்ளஸ் தான் வரணும் ஆனால் வந்து இங்கே கொடுத்துருக்க நம்பர் என்ன நம்பரு மைனஸ் ஒன் ஸோ அதை எப்படி எழுதும் போது மைனஸ் ஒன்னு அப்படியே எழுதிக்கிறோம் ஓகேங்களா அப்போ இந்த நம்பர் எந்த ரோ காலத்தில் இருக்குது இந்த இந்த இடத்துலையும் இந்த இடத்துலையும் இருக்குது சந்திக்குது அப்போ இந்த ரோவையும் இந்த காலத்தையும் விட்டுட்டு இம்மீதி இருக்கிற நம்பர்ஸை வந்து எழுதணும் ஸோ டூ மைனஸ் ஒன் ஃபோர் த்ரீ எழுதிக்கும் புரிஞ்சுதுங்களா சரி இப்போ அடுத்து வந்து என்ன பண்ண போகிறோன்னா இப்போ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ண போகிறோம் சுருக்க போகிறோம் அப்போ த்ரீ இன்ட்டு ஓகேங்களா ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணேன் இது ரெண்டையும் மட்டும் பண்ணிச்சுன்னேன் இப்போ இதோட வேல்யூ பாருங்கள் இது மைனஸ் ஒன் இது ப்ளஸ் டூ ஸோ மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு டூ அப்படிங்கும்போது என்ன கிடைக்கும் நமக்கு மல்டிப்ளை பண்ணும்போது மைனஸ் டூவில் கிடைக்கும் த்ரீ இன்ட்டு டூ என்ன கிடைக்கும் ப்ளஸ் சிக்ஸ் கிடைக்கும் ஆனால் நம்ம வந்து என்ன சொல்லுவோம் ஒரு நம்பர் மொத ப்ளஸ்ஸு திருப்பி மைனஸ்ன்னு சொல்லியிருக்கேன் ஸோ அதை வந்து நீங்கள் மைண்டில் வச்சுக்கிட்டே எழுதணும் எழுதும்போது ஓகேங்களா மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு டூ மைனஸ் டூ ஆனால் இங்கே ப்ளஸ் தான் ஆனால் ப்ளஸ் இன்ட்டு மைனஸ் வரும்போது மைனஸாக கிடைக்கும் ஸோ மைனஸ் டூ இங்கே ப்ளஸ் நம்பர் தான் ஆனால் நம்ம இந்த வேல்யூஸில் என்ன போடணும் வேல்யூஸ்க்கு முன்னாடி மைனஸும் போடணும் அந்த மைனஸ் தான் இந்த மைனஸ் இது வந்து த்ரீ இன்ட்டு சிக்ஸ் சிக்ஸ் ஓகேங்களா அதனால் இது மைனஸ் சிக்ஸ்ன்னு கிடைக்கிது அடுத்தது மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் த்ரீனா அடுத்தது பாருங்கள் இந்த ரோ இந்த இந்த ரோ வந்து என்ன செய்யணும் மட்டும் பண்ணணும் டூ இன்ட்டு டூ ஃபோர் இங்கே வந்து ப்ளஸ் எயிட் தான் கிடைக்குது ஆனால் நம்ம மைனஸ் வந்து ப்ளஸ் மைனஸ்ன்னு மாற்றி மாற்றி போடணுங்கிறதுனால இந்த இடத்துல என்ன பண்ண போகிறோம் மைனஸ் போட போகிறோம் மைனஸ் எயிட்டு அதுக்கடுத்தது இந்த மைனஸ் ஒன் அப்படியே வச்சுட்டு டூ இன்ட்டு த்ரீ சிக்ஸ் டூ இன்ட்டு த்ரீ சிக்ஸ் போட்டாச்சு அடுத்தது ஃபோர் இன்ட்டு மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் ஃபோர் ஆனால் இதுக்கு அடுத்த நம்பர் வருது மைனஸில் ஆல்ரெடி வரணும் ஸோ அங் அதுக்கு ஒரு மைனஸு இந்த நம்பரோட மல்டிபிகேஷனில் ஒரு மைனஸ் வர்றதுனால இந்த இடத்துல இது வந்து மைனஸ் மைனஸும் சேர்ந்து ப்ளஸ் ஆகிடுது ஓகேங்களா அவ்வளோதான் அப்புறம் மறுபடியும் த்ரீ இந்த மைனஸ் டூ மைனஸ் இப்போ பாருங்கள் இவ்வளோ நேரம் நம்ம பண்ணது மல்டிபிகேஷன் இப்போ இங்கே பண்ண போகிறது நம்ம அடிஷனும் சப்ராக்ஷன் தான் பண்ண போகிறோம் அதனால் நல்லா கவனமாக பாருங்கள் சிம்பிள்ஸ் என்ன ஆகுதுன்னு இப்போ இங்கே மைனஸ் டூ மைனஸ் சிக்ஸ்ன்னு கொடுத்துருப்பாங்க ஓகேவா மைனஸ் டூ மைனஸ் சிக்ஸ்ன்னு கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இதா இதில் இந்த ரெண்டு நம்பரையும் ஆட் பண்ணிவிட்டு அந் அந்த சிம்பிளை அப்படியே போட்டுருணும் அவ்வளோதான் இப்போ மைனஸ் டூ மைனஸ் சிக்ஸ்னு என்னது மைனஸ் எயிட்டு ஓகேங்களா அதேமாரி மைனஸ் த்ரீ அப்படியே வச்சுக்கோங்க இப்போ இங்கே பாருங்கள் இது ப்ளஸ் சிம்பிள் இது மைனஸ் சிம்பிள் நம்ம இது வந்து சிம்பிள் மாறி வந்தாலே ஞாப
நல்லா பார்த்துக்கோங்க மல்டிப்ளிகேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் ப்ளஸ் இன்ட்டு மைனஸ் மைனஸ் ஓகேங்களா அதே மாதிரி மைனஸ் இன்ட்டு ப்ளஸ் அது வந்து மைனஸ் தான் அதே மாதிரி ப்ளஸ் இன்ட்டு ப்ளஸ் வந்து என்னது ப்ளஸ்ஸு இதெல்லாம் நீங்கள் வந்து இப்போ சின்ன கிளாஸ்லேயே படிச்சுருப்பீங்க இருந்தாலும் ஒரு ஞாபகத்துக்காக நான் சொல்கிறேன் இப்போ மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு என்னது ப்ளஸ் இதுதான் வந்து மல்டிப்ளிகேஷனோட இந்த தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது நம்ம சைனோட ஃபார்முலா மாதிரி ஓகேங்களா தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ இப்போ நமக்கு இது ப்ளஸ் இது மைனஸ்னால் என்ன வரணும் ப்ளஸ் இன்ட்டு மைனஸ் மைனஸ் ஸோ த்ரீ எயிட்ஸ் ஆர் டுவெண்ட்டி ஃபோன் போட்டுரும் அதுக்கப்புறம் இங்கே மைனஸ் இங்கே மைனஸ் மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ்ஸு த்ரீ இன்ட்டு ஃபோர் வந்து டுவெல் அதுக்கடுத்தது இங்கே மைனஸு இங்கே ப்ளஸ்ஸு ஸோ மைனஸு ஸோ ஒன் இன்ட்டு டென் டென் ஸோ ஆன்சர் என்ன கிடைக்கும் இங்கே மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இங்கே டுவெல் ப்ளஸ் டுவெல்னு இருக்குது இங்கே மைனஸ் டென் ஸோ என்ன பண்ணுறோம் இதில் இதை சிம்ப்ளிஃபை பண்ணால் நமக்கு ஆன்சர் என்ன கிடைக்குது மைனஸ் டுவெண்ட்டி டூ இது எதோட வேல்யூ டெல்லோட வேல்யூ இது நாட் ஈக்குவல் டு என்ன வருது ஜீரோன்னு வந்துடுது ஸோ இப்போ நம்ம கிராமரோட விதியை வந்து நம்ம பயன்படுத்தலாம்னு தெரியும் அதுக்கு அடுத்தது வந்து இப்போ டெல் ஒன் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் டெல் ஒன் ஓகேங்களா டெல் ஒன்னு என்ன சொல்லியிருக்கேன்னா பி ஒன் பி டூ வேல்யூ எது வெறும் வேல்யூஸ் மட்டும் வர்றது தான் அது பி ஒன் பி டூ பி த்ரீ வேல்யூன்னு சொல்லியிருக்கேன் ஸோ அதை வந்து அந்த முதல் நிரலில் எழுதுகிறோம் இப்போ இது பி ஒனோட வேல்யூ இல்லை இப்போ லெவன் இது பி டூவோட வேல்யூ நயன் இது பி த்ரீயோட வேல்யூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஓகேவா முதல் நிரல் எழுதியாச்சு அப்புறம் மீதி உள்ளதை வந்து அப்படியே அந்த கொடுத்துருக்குற நம்ம க எடுத்துருக்கோம்ல அந்த அணியை வந்து அப்படியே எழுதிடணும் த்ரீ மைனஸ் ஒன் த்ரீ மைனஸ் ஒன் டூ டூ அப்படிங்கிறத நம்ம அப்படியே எழுதிடும் இப்போ இதையும் அதே மாதிரி தான் சிம்பிளிஃபை பண்ணணும் எப்படின்னா லெவன் எடுத்துக்கோங்க அதுக்கடுத்தது அது இருக்கிற ரோவையும் காலத்தையும் விட்டுருங்க மீதி இருக்கிற நம்பர்ஸை எழுதுங்க அப்போ மைனஸ் ஒன் டூ த்ரீ டூன்னு கிடைக்கிது அதே மாதிரி இங்கே ப்ளஸ் சிம்பிள் மைனஸ் சிம்பிள் வந்துட்டு மைனஸ் சிம்பிள் போடணும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ மைனஸ் இது ப்ளஸ் த்ரீ இருந்தாலும் இந்த இடத்துல வரும்போது மைனஸ் த்ரீன்னு மாறுது அதுக்கப்புறம் வந்து அணியில் இது இருக்கிற ரோவையும் காலத்தையும் விட்டிங்கன்னா என்ன வரும் நயன் டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டூன்னு கிடைக்கிதோ அடுத்தது ப்ளஸில் தான் வரணும் ஆனால் இங்கே நம்பர் வந்து மைனஸில் இருக்கிறதுனால நம்ம மைனஸ் தான் போடணும் ஸோ மைனஸ் ஒன் ஓகேங்களா அப்புறம் இந்த ரோவையும் காலத்தையும் விட்டுருங்க அப்புறம் மீதி இருக்கிற நம்பர்ஸ் அப்படி எழுதுங்க நயன் மைனஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் த்ரீ ஓகேவா புரிஞ்சுதா அதுக்கப்புறம் இதை இன்னும் சிம்பிளிஃபை பண்ண போகிறோம் லெவன் இப்போ மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு டூ மைனஸ் டூ இது வந்து ப்ளஸ் சிக்ஸாக இருந்தாலும் இந்த பக்கம் மைனஸ் பெண் இந்த பக்கம் வந்து மல்டிப்ளை பண்ணிவிட்டு மைனஸ் சிம்பிள் தான் வரும் ஸோ மைனஸ் சிக்ஸ்னு மாறும் அதுக்கடுத்தது மைனஸ் த்ரீ அதே மாதிரி நைன் டூ சார் எயிட்டீன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு டூ ஃபிஃப்டீன் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டீன் தான் ஆனால் இங்கே வரும்போது மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் போடணும் ஓகேங்களா அதுக்கடுத்தது மைனஸ் ஒன் அதே மாதிரி த்ரீ நைன் சார் டுவெண்ட்டி செவன் தெரியும் இங்கே பாருங்கள் ஒன் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் நமக்கு இந்த ஈக்குவேஷனில் மைனஸ் தான் வரணும் ஸோ ஆனால் இங்கே ஆன்சரே டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வந்து மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வந்துட்டதுனால அந்த மைனஸ் இந்த மைனஸ் இது வந்து ப்ளஸ் ஆகிடுது புரியுதுங்களா ஓகே அப்புறம் அடுத்தது பாருங்கள் லெவன் இன்ட்டு இப்போ இப்போ இது வந்து அடிஷன் சப்ராக்ஷனுக்குள்ள ரூல்ஸை ஃபாலோ பண்ணணும் மைனஸ் டூ மைனஸ் சிக்ஸ் சிம்பிள் ஒரே மாதிரி இருந்தால் அதே சைனை போட்டுட்டு அப்படியே ஆட் பண்ணி போட்டுடணும் ஸோ மைனஸ் டூ மைனஸ் சிக்ஸ்னா மைனஸ் எயிட் அடுத்தது மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் த்ரீனா என்ன பண்ணுறோம் இங்கே ரெண்டு சிம்பிளும் வேறு மாதிரி இருக்குது ஸோ பெரிய நம்பர் எது இது இதுலேருந்து சின்ன நம்பராக மைனஸ் பண்ணிவிட்டு பெரிய நம்பருக்கு சைனை தான் போடணும் ஸோ மைனஸ் தேர்ட்டி டூன்னு போட்டிருக்கோம் அதுக்கடுத்தது மைனஸ் ஒன் இப்போ இங்கே சைன் ரெண்டும் சேம் ஸோ அப்படியே அந்த ஆட் பண்ணி போட்டுருவோம் இப்போ இதை மறுபடியும் மல்டிபிகேஷனை பண்ண போகிறோம் இந்த ப்ராக்கெட்னாலே மல்டிபிகேஷன் தான் ஆகும் ஸோ என்ன பண்ண போகிறோம் லெவன் எயிட்டி எயிட் வந்து என்னது எயிட்டி எயிட் ஆனால் இங்கே ப்ளஸ் இங்கே மைனஸ் வந்ததுனால மைனஸ் எயிட்டி எயிட் போடுறோம் அதுக்கடுத்தது அடுத்து இங்கே வந்து என்னது மைனஸ் த்ரீ இங்கே வந்து மைனஸ் தேர்ட்டி டூ இது மல்டிபிகேஷன் மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ்ஸு ஸோ த்ரீ இன்ட்டு தேர்ட்டி டூ நைன்டி சிக்ஸ் அடுத்தது இங்கே மைனஸ் ஒன் இங்கே ஃபிஃப்டி டூ ஸோ மைனஸ் ஃபிஃப்டி டூன்னு போகிறோம் இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணால் நம்மளுக்கு ஆன்சர் வந்து என்ன கிடைக்கிது மைனஸ் ஃபார்ட்டி ஃபோர்னு மைனஸ் ஃபார்ட்டி ஃபோர்னு நமக்கு கிடைக்கிது ஓகேங்களா மைனஸ் ஃபார்ட்டி ஃபோர்னு கிடைக்கிது அடுத்தது வந்து
இந்த ரோ இந்த காலத்தை விட்டுட்டு த்ரீ த்ரீ எடுத்துட்டோம்னா மீதி இருக்கிற அந்த நம்பர்ஸ் வந்து இங்கே எழுதுறோம் நைன் டூ ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் டூ அதுக்கப்புறம் இது ப்ளஸ்ன்னா இது மைனஸ் ஓ இது ப்ளஸில் லெவனில் வந்துருக்குது ஆனால் நம்ம இங்கே என்ன பண்ணணும் இந்த ஸ்டெப்பில் இங்கே ப்ளஸ்ன்னா இங்கே மைனஸ்ன்னு எழுதுகிறோம் ஸோ இப்போ மைனஸ் லெவன் எழுதுகிறோம் ஸோ இந்த ரோவையும் காலத்தை விட்டுட்டு மீதி இப்போ நம்பர் டூ டூ ஃபோர் ஃபோர் டூன்னு இந்த நம்பர் எழுதுகிறோம் அதுக்கடுத்தது இங்கே ப்ளஸ்ஸுன்னு வரணும் இங்கே மைனஸ்ன்னு வரணும் இங்கே ப்ளஸ் இங்கே மைனஸ் இங்கே ப்ளஸ்ன்னு வரணும் இங்கே மைனஸ் ஒன்றுன்னு இருக்கிறதுனால இது என்ன பண்ணுறோம் மைனஸ் ஒன்றுன்னு போடுறோம் அப்போ இந்த ரோவை இந்த காலத்தை விட்டுட்டு டூ நைன் ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இதை எடுத்துக்கிறோம் சரிங்களா எடுத்துகிட்டு அடுத்தது இது என்ன பண்ண போகிறோம் சிம்பிளிஃபை பண்ண போகிறோம் த்ரீ அப்படியே வச்சுக்கோங்க ஸோ நைன் டூ ஜார் என்னது எயிட்டீன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு டூ வந்து ஃபிஃப்டி அப்போ நம்ம வந்து ஒரு ப்ளஸ் நம்பர் அதுக்கப்புறம் மைனஸ் தான் போடணும் ஸோ அதனால் மைனஸ் ஃபிஃப்டின் போடுறோம் மைனஸ் லெவன் அதுக்கப்புறம் இங்கே பாருங்கள் மைனஸ் லெவன் அப்படி வச்சுக்கிறோம் இந்த இதை வந்து டூ டூ சார் ஃபோர் ஃபோர் டூ சார் எயிட் வரும் அதை மைனஸ் எயிட்டுன்னு எழுதுகிறோம் மைனஸ் ஒன்று என்ன என்ன பண்ணுறோம் டூ இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபிஃப்டின் போதும் இங்கே வந்து என்ன பண்ண போகிறோம் ஃபோர் நைன் சார்னால் நாலு போதும் முப்பத்தாறு ஸோ தேர்ட்டி சிக்ஸ் மைனஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் போடுறோம் ஸோ த்ரீ இன்ட்டு இப்போ இங்கே பாருங்கள் இது ரெண்டும் என்னது சப்ராக்ஷனில் இருக்குது ஸோ பெரிய நம்பர்லேருந்து சின்ன நம்பரை கழிச்சிட்டு பெரிய நம்பருக்குள்ள சைனை வந்து போடுவோம் மைனஸ் தேர்ட்டி டூ ஒன்று மைனஸ் லெவன் அதே மாதிரி ஃபோர் இன்ட்டு மை ஃபோர் மைனஸ் எயிட்டுனா பெரிய நம்பர்லேருந்து சின்ன நம்பரை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு பெரிய நம்பருக்குள்ள சைனை போடுறோம் மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு இங்கே வந்து பெரிய நம்பருக்குள்ள நம்பர் என்னது ப்ளஸ்ஸு ஸோ பெரிய நம்பர் வந்து சின்ன நம்பர் கழிச்சிட்டு பெரிய நம்பருக்குள்ள போய் போட்டோம் ஓகேங்களா அப்போது நம்ம கேன்சல் என்ன கிடைக்கிது த்ரீ இன்ட்டு மைனஸ் தேர்ட்டி டூ என்ன கிடைக்கிது மைனஸ் நைன்டி சிக்ஸ்னு கிடைக்கிது அதே மைனஸ் இன்ட்டு லெவன் மைனஸ் லெவன் இன்ட்டு மைனஸ் ஃபோர் என்னது ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ்ஸு ஸோ லெவன் இன்ட்டு ஃபோர் ஃபார்ட்டி ஃபோர் இங்கே மைனஸ் இன்ட்டு ப்ளஸ்ஸு மைனஸ்ஸு ஸோ ஒன் இன்ட்டு ஃபார்ட்டி ஒன் இன்ட்டு ஃபோர்ட்டின் ஃபோர்ட்டின் இப்போ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணோம்னா நமக்கு சி மைனஸ் சிக்ஸ்டி சிக்ஸுங்கிற வேல்யூ கிடைக்கிது இது என்னது டெல் டூவோட வேல்யூ அடுத்து வந்து டெல் த்ரீக்கு வந்து என்ன பண்ண போகிறோம் நம்ம வேல்யூ வந்து கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ அதே மாதிரி முதல் நிரல் ரெண்டாவது நிரல் அப்படி வச்சுக்கிறோம் மூணாவது நிரலில் வந்து பி வேல்யூ சப்ளை பண்ணுவோம் லெவன் டுவெண்ட்டி நைன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஓகேங்களா அதே மாதிரி சிம்பிளிஃபை பண்ண போகிறோம் த்ரீ இப்போ த்ரீயே அப்படி வச்சுக்கிறோம் அதே மாதிரி இந்த ரோ அந்த இந்த ரோ இந்த காலத்தை விட்டுட்டு இந்த நம்பர்ஸை விட்டுக்கிறோம் அதே மாதிரி அடுத்தது மைனஸ் த்ரீ போடணும் ஸோ மைனஸ் த்ரீ போட்டிருக்காங்க அதே மாதிரி இந்த ரோ இந்த காலத்தை விட்டுட்டு மீதி டூ நைன் ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இந்த நம்பர்ஸ் எடுத்துருக்காங்க அதுக்கு அடுத்தது ப்ளஸ்ஸுன்னு எடுக்கணும் ப்ளஸ் மைனஸ் ப்ளஸ்ன்னு எடுக்கணும் ஸோ ப்ளஸ் லெவன் போட்டிருக்காங்க அடுத்தது வந்து இந்த ரோ இந்த ரோ இந்த காலத்தை விட்டுட்டு மீதி இருக்கிற இந்த நம்பர் எடுக்கணும் டூ மைனஸ் ஒன் ஃபோர் த்ரீன்னு எடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா ஓகேங்களா அதுக்கு அடுத்து வந்து இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணுறோம் ஸோ த்ரீ அதுக்கப்புறம் வந்து மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் த்ரீ இன்ட்டு நைன் என்னது மைனஸ் டுவெண்ட்டி செவன் மைனஸ் த்ரீ அதாவது டூ இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ்னா ஃபிஃப்டி ஃபோர் இன்ட்டு நைன்னா நாலு ஒம்பது முப்பத்தாறு ஸோ அதனால் அது சைன் வந்து மாற்றணும் மைனஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் அதுமாதிரி ப்ளஸ் லெவன் த்ரீ டூ ஜார் வந்து இது மூணு ஆறு சிக்ஸு ஃபோர் இன்ட்டு மைனஸ் ஒன் என்னது மைனஸ் ஃபோரு இங்கே யாருக்குமே ஒரு மைனஸ் போடணும் ஸோ மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ்ஸு ப்ளஸ் ஃபோர்னு போட்டோம் ஓகேங்களா அடுத்தது இங்கே வந்து இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணுறோம் த்ரீ இன்ட்டு இது ரெண்டே என்னது ஒரே சைன் இருந்தனால அப்படியே கூட்டி அதுக்குள்ள சைன் அப்படியே போட்டுடணும் ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி செவன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி செவன் ஆட் பண்ணால் ஃபிஃப்டி டூ சைன் வந்து அதே சைன் அது மைனஸ் த்ரீ அதே மாதிரி இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி மைனஸ் தேர்ட்டி ரெண்டு சைனும் இது சாதாரணமாக சப்ராக்ஷன் மாதிரியே தெரியும் நமக்கு அப்போ அதே மாதிரி சை சப்ராக்ஷன் பண்ணி போட்டால் ஃபோர்டின் கிடைக்கிது அதுக்கடுத்து ப்ளஸ் லெவன் இன்ட்டு சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் வந்து டென்னு இது டென்னுங்க இது டென்னா டென் அடுத்தது வந்து இங்கே வந்து பாருங்கள் அதுக்கடுத்து இது ரெண்டையும் என்ன பண்ண மாட்டோம் மல்டிப்ளை பண்ண போகிறோம் மல்டிப்ளை பண்ணால் த்ரீ இன்ட்டு ஃபிஃப்டி டூ வந்து ஒன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் இது ப்ளஸ் இன்ட்டு மைனஸ் மைனஸ் அதே மாதிரி த்ரீ இன்ட்டு ஃபோர்ட்டின் எவ்வளவு ஃபார்ட்டி டூ மைனஸ் இன்ட்டு ப்ளஸ்ஸு மைனஸ்ஸு அதே மாதிரி ப்ளஸ் இன்ட்டு
இங்கே த்ரீ டைம்ஸ் இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ ப்ளஸ் த்ரீ கிடைக்கிது அதேமாதிரி இசட்டோட வேலை என்னது டெல் த்ரீ பை டெல் ஸோ இங்கே வந்து என்ன இருக்குது இந்த மைனஸும் மைனஸும் கேன்சல் ஆகிடும் இந்த டுவெண்ட்டி டூ எயிட் டூ என்ன ஆகும் ஃபோர் டைம்ஸ் போகும் ஸோ நமக்கு ப்ளஸ் ஃபோர்னு கிடைக்கும் ஓகேவா அப்போது எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டூ ஒய்ஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ இசட் இது தான் ஃபோர்னு நமக்கு கிடைக்குது அப்போ தீர்க்கணும் வந்து நமக்கு டூ த்ரீ ஃபோர் ஓகேங்களா இதுதான் வந்து தேர்ட் செவன்த்தில் ஆன்சர் இப்போ நம்ம வந்து இந்த பயிற்சி ஒன்று புள்ளி நாலில் வந்து நம்ம இது நான் ஒன்றாவது இதில் நாலாவது ரோமன் பார்க்குறோம் இது ரொம்ப கொஞ்சம் இம்பார்ட்டண்டான சம்மு அடிக்கடி கேட்குற சம் தான் ஆனால் இது வந்து நல்லா போட்டு பாருங்கள் இந்த சம் பாருங்கள் த்ரீ பை எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் பை ஒய் மைனஸ் டூ பை இசட் இது மைனஸ் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ இது ஃபஸ்ட்டு செவன் பாடாக கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டாவது ஒன் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ பை ஒய் ப்ளஸ் ஒன் பை இசட் மைனஸ் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இது ரெண்டாவது சமன் பாடு மூணாவது வந்து டூ பை எக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் பை ஒய் மைனஸ் ஃபோர் பை இசட் ப்ளஸ் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ அப்படின்னு மூணு சமன் பாடு கொடுத்துருக்காங்க கிராமரை மீறிப்படி இதை தீர்வுக்காங்கன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம வந்து நம்ம பார்த்த மாதிரி இப்படி ஒன் பை எக்ஸ்ன்னு போட்டு ஃப்ராக்ஷன் ஃபார்மேட்டில் வந்து இருந்தது அப்படின்னா நம்ம ஈஸியாக எடுத்து எழுதுறதுக்காக நம்ம வந்து இதை வந்து நம்ம யூன்னு வச்சுக்கிறோம் அதுக்கு நீங்கள் என்ன வெரியபிள்னாலும் வச்சுக்கலாம் பிக்யூஆர்னு வச்சுக்கலாம் ஆர்எஸ்டின்னு வச்சுக்கலாம் ஏபிசின்னு வச்சுக்கலாம் என்ன வேணால் வச்சுக்கலாம் நான் வந்து இதில் ஒன் பை எக்ஸஸ் போட்டு யூன் வச்சு செஞ்சுருக்கேன் அடுத்தது வந்து ஒன் பை ஒய்யை வந்து பின்னு எடுத்துருக்கேன் ஒன் பை ஜெட்டை வந்து டபிள்யூன்னு எடுத்துருக்கேன் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு செவன் பாடு வரி த்ரீ பை எக்ஸுங்கிறது என்னவாக மாறுது த்ரீ யூன் மாறுது ரெண்டாவது மைனஸ் ஃபோர் பை ஒய்ங்கிறது என்னவாக மாறுது மைனஸ் ஃபோர் விஎம் மாறுது அடுத்தது மைனஸ் டூ ஒய் டூ பை இசட் வந்து என்னவாக மாறுது மைனஸ் டூ டபிள்யூன்னு மாறுது இஸ் ஈக்குவல் டு அந்த மைனஸ் ஒன்றுங்கிறத ஈக்குவல்ட்டுக்கு இந்த பக்கம் ஒன்று ப்ளஸ் ஒன்னாக மாறிடும் ஓகேங்களா இது வந்து ஈக்குவேஷன் ஒன் அதுக்கடுத்தது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாவது ஈக்குவேஷனை ஒன் பை எக்ஸ்ன்னு தான் கொடுத்துருக்காங்க நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம் இதை வந்து யூன்னு வச்சுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் ப்ளஸ் இது வந்து டூ பை ஒய்யும் கொடுத்துக்கிறது டூ வின்னு எடுத்துக்கிறோம் என்ன எடுத்துக்கிறோம் டூ டூ வின்னு எடுத்துக்கிறோம் ஓகேங்களா ப்ளஸ் அதே மாதிரி ஒன் பை ஜெட்னு கொடுத்துருக்காங்க நம்ம டபிள்யூ மட்டும் எடுத்துக்கிறோம் இஸ் ஈக்குவல் டூ அங்கே மைனஸ் டூ ஈக்குவல் டுக்கு அந்த பக்கம் இருக்குது நம்ம ஈக்குவல் டுக்கு இந்த பக்கம் கொண்டு வந்ததுனால மைனஸ் டூ வந்து ப்ளஸ் டூவாக மாறியது இது வந்து செகண்ட் ஈக்குவேஷன் அதுக்கு அடுத்தது தேர்ட் வந்து டூ பை எக்ஸ் ஸோ டூ பை எக்ஸை வந்து நம்ம டூ யூன்னு எடுத்துக்கிறோம் அது மைனஸ் ஃபைவ் பை ஒய்யை மைனஸ் ஃபைவ் வின்னு எடுத்துக்கிறோம் அதே மாதிரி மைனஸ் ஃபோர் பை இசட்டை நம்ம என்னென்னு எடுத்துக்கிறோம் மைனஸ் ஃபோர் டபிள்யூன்னு எடுத்துக்கிறோம் அங்கே ப்ளஸ் ஒன்னு வந்துருக்கு ஈக்குவல் டுக்கு அந்த பக்கம் நம்ம வந்து ஈக்குவல் டுக்கு இந்த பக்கம் எடுக்கிறதுனால மைனஸ் ஒன் இது வந்து ஈக்குவேஷன் த்ரீன்னு வச்சுக்கோம் ஓகேங்களா இப்போ நம்ம மூணு ஈக்குவேஷன் வச்சு நம்ம எப்போவும் எழுதுகிற மாதிரி இதை வந்து அணியாக நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் எழுத போகிறோம் அணிகள் அணிகளில் நம்ம வந்து எழுத போகிறோம் இப்போ வந்து த்ரீ கிளாஸ் த்ரீ மேட்ரிக்ஸும் நமக்கு கிடைக்கும் அப்போ இதோட கெழுக்கல் எடுத்து எழுத வேண்டியதான் ஒரு அதாவது யூவோட வ யூவோட கெழுக்கல் எடுத்து முதல் எழுத போகிறோம் பியோட கெழுக்கல் எடுத்து ரெண்டாவது இதோட எழுத போகிறோம் அதுக்கடுத்தது டபிள்யூவோட கெழுக்கல் எடுத்து மூணாவது இதில் எழுத போகிறோம் இப்படி எழுதி இந்த டெல் வேல்யூ கேல்குலேட் பண்ண போகிறோம் ஓகேங்களா அப்போ நமக்கு என்ன கிடைக்கும் த்ரீ ஒன் டூ மைனஸ் ஃபோர் அந்த சைன் வந்து கம்பல்சரியாக சைனோட தான் எழுதணும் ப்ளஸ் நம்பர் தான் ப்ளஸ் நம்பர் மைனஸ் நம்பர் மைனஸ் நம்பர் தான் மைனஸ் நம்பரில் எழுதுங்க ஓகேங்களா ஸோ மைனஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் டூ மைனஸ் ஃபைவ் மைனஸ் டூ ஒன் மைனஸ் ஃபோர் நம்ம வந்து அணியாக ஃபார்ம் பண்ணியாச்சு அடுத்தது நம்ம சிம்பிளி பண்ண போகிறோம் அணி அணியில் நம்ம எப்படி பண்ணுவோம் இப்போ ஒரு காலத்தை வச்சு நம்ம செய்ய போகிறோம் சரிங்களா அதனால் இப்போ இதை எடுத்துக்கிறோம் த்ரீ இந்த இது வந்து எந்த ரோவன் காலத்தில் இருக்கும் அந்த ரோ அந்த ரோவன் காலத்தை வந்து விட்டுருங்க விட்டுட்டு மீதி இருக்க நம்பர் என்னது அது அப்படி எழுதுங்க டூ ஒன் மைனஸ் ஃபைவ் மைனஸ் ஃபோர் இது அணியில் இது ஒரு அணிக்குள்ளே எழுதிடுங்க அடுத்தது இது ப்ளஸ் த்ரீ நம்ம எழுதிக்கும் அடுத்து எழுதும்போது மைனஸ் நம்ம சேர்க்கணும் ஆல்ரெடி இங்கே மைனஸ் ஃபோர் இருக்கு ஸோ அந்த மைனஸ் இந்த மைனஸும் சேர்ந்து ப்ளஸ் ஃபோர் நம்ம கிடைக்கிது ஸோ ப்ளஸ் ஃபோர் அப்போது இந்த ரோவன் காலத்தை விட்டுட்டு ஒன் மைனஸ் ஃபோர் ஒன் டூன்னு எழுதிக்கோங்க அதாவது ஒன் ஒன் டூ மைனஸ் ஃபோர்னு எழுதிக்கோங்க மீதி இருக்கு நம்ம அப்பட
ஃபஸ்ட்டு நம்பரை மல்டிப்ளை பண்ணும்போது ப்ளஸ் சிம்பிளும் ரெண்டாவது நம்பரு நம்பர்ஸை வந்து எடுத்து மல்டிப்ளை பண்ணும்போது கம்பல்சரியாக மைனஸ் தான் போடணும் அந்த நம்பர்ஸோட ஆன்சரில் மைனஸ் வந்தால் அந்த மைனஸையும் அந்த மைனஸோட என்ன செஞ்சுக்கோங்க மல்டிப்ளை பண்ணி போட்டுக்கோங்க ஓகேங்களா அவ்வளோதான் இதில் வந்து ட்ரிக்ஸ் வேறு எதுவும் இதில் ஒன்றுமே கிடையாது இதை நீங்கள் எப்போதும் போல் செய்கிற மாதிரி தான் ஒரே மல்டிப்ளிகேஷனும் அடிஷனும் தான் ஆனால் சயின்ஸில் இந்த சைனில் தான் கொஞ்சம் கவனமாக இருக்கணும் அவ்வளோதான் ஸோ த்ரீ மைனஸ் எயிட் ப்ளஸ் ஃபைவ் நம்பர் சிக்ஸ் ஃபஸ்ட்டு செகண்ட் வந்து ப்ளஸ் ஃபோர் மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் டூன்னு போடுவோம் தான் நம்ம செகண்டு எடுத்து மல்டிப்ளை பண்ணி போடும்போது மைனஸ் போடணும் அந்த மைனஸ் இந்த மைனஸ் அதனால் கவனமாக போடுங்க மைனஸ் டூ ஸோ அதுக்கடுத்தது மைனஸ் டூ வந்துருக்கு இதை அப்படியே வச்சு வச்சுக்கோங்க இது வந்து ஒன் இன்ட்டு மைனஸ் ஒன் அதனால் மைனஸ் ஃபைவ் டூ இன்ட்டு டூ ஃபோர் தான் ப்ளஸ் ஃபோர் தான் ஆனால் நம்ம என்ன பண்ணணும் செகண்ட் எடுத்து மல்டிப்ளை பண்ணும்போது மைனஸ் சிம்பிள் சேர்க்கணும் அந்த மைனஸ் தான் இது ஸோ மைனஸ் ஃபோர் ஸோ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ண போகிறோம் த்ரீ இன்ட்டு மைனஸ் எயிட் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஸோ நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன் இப்படி சைன் வந்து வேறு மாறி வந்திருந்தாலே நம்ம என்ன பண்ணணும் பெரிய நம்பர் எது எயிட்டு ஓகேவா நம்பர்ஸாக பாருங்கள் சைனாக பார்க்காதீங்க சைனாக பார்த்தா இது வந்து என்னது சின்ன நம்பர்னு சொல்லுவீங்க ஆனால் ஆக்சுவலாக நான் இந்த நான் ஈஸியாக நம்ம வந்து நம்ம கேல்குலேட் பண்ணுறதுக்காக நான் வந்து சொல்கிறேன் ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்காக ஸோ இதில் பெரிய நம்பர்னு பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டு இப்போது எயிட்டோட சைனை தான் ஆன்சருக்கு போடணும்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரிங்களா நீங்கள் அடிஷன் நீ சப்ராக்ஷன் கூட்டல் கழித்தல் மட்டும்தான் இந்த மாதிரி நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணணும் இதுக்கு இந்த ரூல்ஸ் எயிட் ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் கொடுத்துங்க மைனஸ் எயிட் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஸோ மைனஸ் த்ரீ போடுறோம் அடுத்தது ப்ளஸ் ஃபோர் போட்டாச்சு மைனஸ் ஃபைவ் இந்த சைன் சேமாக வந்தால் நம்ம வந்து அப்படியே ஆட் பண்ணிவிட்டு அந்த சைனை அப்படியே போட்டுடலாம் இந்த பிரச்சனை இருக்கிற ஓகேவா அடுத்து மைனஸ் டூ இங்கே மைனஸ் ஃபைவ் மைனஸ் ஃபோர்னால் என்னது மைனஸ் நைன் வரும் அதுக்கு அடுத்தது பாருங்கள் இப்போ அடுத்த ஸ்டெப்பு இது பிராக்கெட்டுக்குள்ளே இருக்குது ஸோ இங்கே மல்டிபிகேஷன் சைனுக்குள்ளே அந்த ஃபார்முலா தான் யூஸ் பண்ணணும் இதுக்கு அடிஷன் சப்ராக்ஷன் ஃபார்முலாவே யூஸ் பண்ணிடாதீங்க ஸோ இங்கே பாருங்கள் த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ முதல்ல நம்பரை வந்து மட்டும் பண்ணி போட்டுக்கோங்க த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ நைன் இங்கே ப்ளஸ்ஸு இங்கே மைனஸு ஸோ ப்ளஸ் இன்ட்டு மைனஸு மைனஸு ஓகே மைனஸ் நைன் அதுக்கடுத்தது இங்கே ஃபோர் இன்ட்டு சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் தெரியும் ஆனால் இங்கே ப்ளஸ் இங்கே மைனஸு ஸோ ப்ளஸ் இன்ட்டு மைனஸ் மைனஸு அடுத்தடுத்த ஸ்டெப்பில் டூ இன்ட்டு நைன் எயிட்டீன் இங்கே மைனஸ் இங்கே மைனஸ் ஸோ ப்ளஸ்ஸு ஸோ இந்த மாதிரி போட்டோம்னா இதோட ஆன்சர் வந்து மைனஸ் ஃபிஃப்டின்னு கிடைக்கும் இது எதோட வேல்யூ டெல்லோட வேல்யூ இது வந்து மைனஸ் ஃபிஃப்டிங்கிறது என்னது நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ கிராமரின் விதி என்ன பண்ணலாம் அப்ளை பண்ணலாம் இப்போ டெல் லோனோட வேல்யூ வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் டெல் லோனோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் சரிங்களா இப்போ டெல் லோனோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கும் போது அதே மாதிரி என்ன பண்ணணும் ஃபஸ்ட் முதல் நிரலில் பி ஒன் வேல்யூஸை வந்து அப்ளை பண்ணணும் பி ஒன் பி டூ பி த்ரீயோட வேல்யூஸை அப்ளை பண்ணணும் நமக்கு பி ஒன் பி டூ பி த்ரீங்கிறது என்னது இதில் கொடுத்துருக்கேன் பாருங்கள் இந்த இருக்கிறதுல இதுதான் இதுதான் பி ஒன் பி டூ பி த்ரீ ஓகே ஈக்குவல்ட்டுக்கு இந்த பக்கம் வந்திருக்கிற வேல்யூஸ் தான் என்னது பி ஒன் பி டூ பி த்ரீங்கிற வேல்யூஸ் நம்ம எடுக்கணும் ஓகேங்களா இப்போ பாருங்கள் பி ஒன் பி டூ பி த்ரீ வேல்யூஸ் எடுத்தாச்சு அதுக்கப்புறம் மீதி ரெண்டு நிரலில் இருக்கு அந்த அணிகளில் உள்ள நிரலை வந்து அப்படியே போட்டோம் ஓகேவா இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணுறோம் ஃபஸ்ட்டு ஒன்று இந்த ரோ அண்ட் காலத்தை விட்டுறணும் டூ ஒன் மைனஸ் ஃபைவ் மைனஸ் ஒன் போட்டாச்சு அடுத்த நம்பர் மைனஸில் போடணும் இங்கே நம்பரே மைனஸில் வந்துக்கிறதுனால அது ப்ளஸ் ஆகிடும் இந்த ரோ அண்ட் காலத்தை விட்டால் மீதி நம்பர் டூ ஒன் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் போடுறோம் அதுக்கடுத்தது மைனஸில் தான் வரணும் அங்கேயும் அங்கே ப்ளஸில் வரணும் இங்கே மைனஸ் நம்பர் வந்துட்டு அதனால் மைனஸ் ஒன் போட்டுக்கலாம் ஸோ இந்த ரோ அண்ட் காலத்தை விட்டுட்டு மீதி என்ன பண்ணணும் எழுதணும் டூ டூ மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் போட்டுக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் இங்கே ஒன்று ஒன் இன்ட்டு என்ன பண்ணணும் இந்த நம்பரை வந்து ஃபஸ்ட்டு மல்டிப்ளை பண்ணணும் டூ இன்ட்டு மைனஸ் ஃபோர்ங்கிறதுனால மைனஸ் எயிட் மைனஸ் ஃபைவ் இன்ட்டு ஒன் மைனஸ் ஃபைவ் செகண்ட் நம்பரை மல்டிப்ளை பண்ணும்போது மைனஸ் சிம்பிள் போடணும்னு சொன்னேன் இங்கே ஆல்ரெடி ஆன்சரும் மைனஸில் தான் வந்துருக்கு ஸோ மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் ஆகிடும் இந்த இடத்துல ஓகேங்களா ப்ளஸ் ஃபோர் அடுத்தது இன்ட்டு ப்ராக்கெட் நம்பர் டூ இன்ட்டு மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் எயிட் இங்கே மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு ஒன் ம
இங்க மைனஸ் எயிட் பிளஸ் ஒன் ஸோ பெரிய நம்பர் எயிட் எயிட்ல இருந்து ஒன்னு செவல்ட் பண்ணி பெரிய நம்பர் பிளஸ் ஐனை போடுறோம் அதே மாதிரி மைனஸ் டூ மைனஸ் டென் பிளஸ் டூனா மைனஸ் எயிட் ஸோ என்ன பண்றோம் அடுத்த ஸ்டெப்ல இந்த ரெண்டையும் மட்டுமே பண்ண போறோம் இது என்ன ப்ராக்டிக்குள்ள இருக்கு ஸோ ஒன் இன்ட்டு தேர்ட்டீன் தேர்ட்டீன் இங்க பிளஸ் மைனஸ் பிளஸ் இன்ட்டு மைனஸ் மைனஸ் ஸோ இங்க வந்து பிளஸ் இன்ட்டு மைனஸ் மைனஸ் ஃபோர் இன்ட்டு செவன் டுவெண்ட்டி எயிட் இங்க மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் பிளஸ் டூ இன்ட்டு எயிட் சிக்ஸ்டி இதை சிம்பிளி பண்ண நமக்கு என்ன கிடைக்கிது மைனஸ் ஃபிஃப்டி இது எதோட வேல்யூ டெல் ஒன்னோட வேல்யூ அப்போ டெல் டூவோட வேல்யூ வந்து கால்குலேட் பண்ணணும் என்ன பண்ணணும் டெல் டூனாலே ரெண்டாவது நிரலில் பி ஒன்னோட பிவோட வேல்யூ சப்ளை பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டும் தேர்டும் அதே எண்களை போட்டுக்கலாம் அப்புறம் ஃபஸ்ட்டு நான் அந்த காலத்தில் உள்ள ஃபஸ்ட் நம்பர் த்ரீ இப்போ இந்த ரூபான் காலத்தை விட்டுறணும் இந்த நம்பர்ஸ் எடுத்து போடணும் டூ ஒன் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் அதுக்கடுத்தது இது ப்ளஸ்ல எழுதிக்கும் ஸோ இதை வந்து மைனஸ் எழுதணும் அதனால மைனஸ் ஒன் இந்த ரோ அண்ட் காலத்தை விட்டுறணும் இந்த ஒன் இந்த ஒன் இந்த டூ இந்த மைனஸ் ஃபோர் எழுதிக்குமா எழுதிக்கும் அதுக்கடுத்தது ப்ளஸ் மைனஸ் ப்ளஸ்ல எழுதணும் ஆனால் இங்கே வந்து மைனஸ் வந்துட்டதுனால நம்ம கா மைனஸ் வந்தால் அப்படியே தான் எழுதணும் மைனஸ் டூனு ஸோ இங்கே வந்து என்ன பண்ணுறோம் இந்த ரோ அண்ட் காலத்தை விட்டு இந்த நம்பர் இருக்கிற ரோ அண்ட் காலத்தை விட்டுட்டு மீதி இருக்கிறது ஒன் டூ டூ மைனஸ் ஒன் எழுதுறோமா எழுதியாச்சு அதே தான் த்ரீ இன்ட்டு இப்போது இதை வந்து சிம்பிளிஃபை பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு டூ இன்ட்டு ஃபோர் முதல்ல இந்த ரெண்டு கிராஸாக பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு டூ இன்ட்டு மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் எயிட் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு ஒன் வந்து மைனஸ் ஒன் நம்ம ரெண்டாவது நம்பருக்கு ஒரு மைனஸ் போடணும் ஸோ அந்த மைனஸ் இந்த மைனஸும் சேர்ந்து ப்ளஸ் ஆகிடும் அதுக்கடுத்தது மைனஸ் ஒன் அப்படி வச்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் ஃபஸ்ட்டு ஒன் இன்ட்டு மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் ஒன் போட்டாச்சு டூ இன்ட்டு ஒன் டூ தான் ப்ளஸ் டூ தான் ஆனால் நம்ம ரெண்டாவது நம்பர் மட்டும் ப்ளே பண்ணும்போது ஒரு மைனஸ் சிம்பிள் போடணும் ஸோ மைனஸ் டூ அதுக்கடுத்தது ஒரு மைனஸ் டூ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் இன்ட்டு ஒன் என்னது ஒன் இன்ட்டு மைனஸ் ஒன் அதனால் மைனஸ் ஒன் போட்டுக்கோம் டூ இன்ட்டு டூ ஃபோர் தான் ஆனால் செகண்ட் நம்பருங்கிறனால மைனஸ் ஃபோன் போடணும் ஓகேங்களா அதுக்கடுத்து இதை இன்னும் சிம்பிளிஃபை பண்ண போகிறோம் என்ன பண்ண போகிறோம் த்ரீ இன்ட்டு மைனஸ் எயிட் ப்ளஸ் ஒன்னால் நமக்கு தெரியும் மைனஸ் செவன் மைனஸ் ஒன்க்கு மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணணும் நமக்கு மைனஸ் சிக்ஸ் அதுக்கப்புறம் மைனஸ் டூ அப்படியே போட்டுட்டு மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஃபைவ் ஃபோர்னால் மைனஸ் ஃபைவ் புரியுதுங்களா சைன் வந்து ஈக்குவலாக இருந்ததுன்னா அப்படியே ஆட் பண்ணி போடணும் சைன் டிஃப்ரெண்டாக இருந்ததுன்னா பெரிய நம்பர்லேருந்து சின்ன நம்பரை கழிச்சிட்டு பெரிய நம்பருக்குள்ள சைனை போடணும்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதுக்கடுத்தது இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணோம்னா என்ன பண்ணும் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஒன் ப்ளஸ் த்ரீ இன்ட்டு செவன் என்னது டுவெண்ட்டி ஒன் ப்ளஸ் இன்ட்டு மைனஸ் மைனஸ் அதேமாதிரி மைனஸ் ஒன் இங்கே இங்கே மைனஸ் மைனஸ் போ மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் ஒன் இன்ட்டு சிக்ஸ் சிக்ஸ் அதேமாதிரி இங்கே மைனஸ் இங்கே மைனஸ் ஸோ மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் டூ இன்ட்டு ஃபைவ் டென் ஸோ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணாலும் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் முதல்ல வந்து எப்பவுமே இப்படி நம்பர்ஸ் வந்து சைன் வந்து மாறி இருக்கும்போது இதை ஆடோ சப்ராக்ஷனாக பண்ணும்போது சேம் சைனோட தான் ஆட் பண்ணிக்கோம் இப்போ வந்து இங்கே ரெண்டுனா என்னது டென் ப்ளஸ் சிக்ஸ்னா சிக்ஸ்டீன் ஸோ இங்கே மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஒன் இங்கே சிக்ஸ்டீனா நான் எப்போவும் சொல்கிறது தான் பெரிய நம்பர் வந்து சின்ன நம்பரை கழிச்சிட்டு பெரிய நம்பர் சைனாக போட்டுக்கோங்க ஆனால் இப்படி கஷ்டப்படாதீங்க இப்படியே பண்ணிட்டு சிம்பிளாக வந்து பண்ணுங்கள் சேம் சைன்ஸ் எல்லாம் ஃபஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும்போது அதை சப்ராக்ட் பண்ணுறது உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அதான் மைனஸ் ஃபைவ் இது வந்து டெல் டூவோட வேல்யூ அடுத்து வந்து டெல் த்ரீ டெல் த்ரீ வந்து ஃபஸ்ட்டு இந்த நிரல் இருக்குல்ல ஃபஸ்ட்டு நிரலையும் அப்படி வச்சுக்கணும் செகண்ட் நிரல் அப்படி வச்சுக்கணும் மூணாவது உள்ள இடத்துல தான் என்ன பண்ணணும் பி வேல்யூஸாக அப்ளை பண்ணிக்கணும் ஓகேவா இப்போ அதே மாதிரி தான் பண்ண போகிறோம் இந்த ரோவில் இந்த காலத்தை எடுத்துக்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு த்ரீ இந்த ரோ அண்ட் காலத்தை விட்டுருங்க இங்கே இருக்கிற நம்பர் எழுதுங்க அதே மாதிரி செகண்டு இங்கே ப்ளஸ் போட்டிருக்கோம் இங்கே மைனஸ் போடணும் ஆனால் இங்கே மைனஸ் ஃபோர்னு வந்துருக்கு ஸோ ப்ளஸ் ஃபோர்னு ஆகும் ஸோ இந்த ரோ அண்ட் காலத்தை விட்டுருங்க ஒன் டூ டூ மைனஸ் ஒன்று இந்த அணி எடுத்துக்கோங்க அதுக்கடுத்தது இங்கே ப்ளஸ் இங்கே மைனஸ் இங்கே ப்ளஸ் போடணும் ஸோ இங்கே ப்ளஸ் ஒன்னு போட்டுக்கலாம் ஏன்னா இங்கே மைனஸ் இம்பில் வரல ஸோ ப்ளஸ் ஒன் போட்டுக்கலாம் அப்புறம் இந்த ரோ இந்த காலத்தை விட்டுருங்க இந்த ஒன் வந்திருக்கிற இந்த ரோவையும் இந்த காலத்தையும் விட்டுருங்க மீதி இருக்கிற நம்பர்ஸ் எடுத்து
minus 4 2 into 2 minus 4 okay plus 4 plus 1 that means 1 into minus 5 minus 5 2 into 2 4 minus symbol kodano, minus 4 to 4 4 4 okay now we will the three of the minus 2 plus 10 now sign different arke. so the number is 10 10 minus 2 8 okay now the sign varun, plus 4 now minus minus one same sign lakke. so same sign is Add the same sign. So, minus 5 plus 1. Same sign. So, same sign. 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 Plus into minus minus one into nine nine. So either in the parne, in the twenty four the in the parne, the sign parne minus twenty minus nine. So in the end the sign, mother add panni. That is why this layer in the end add panna the new. This one this layer the biggest number. That is why that minus panni te. That is plus sign on the put gong. So this simple pan ram panni put gong. Answer on the minus find karke in the value that we have to tell three. So now we have to make another three on. Now, we will do the same thing. So, we will do the same thing. U is equal to 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 the same thing. So, minus minus and 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 minus so, x value value is cross multiplied by x equal to 1 and we will add it. That's why v value is del 2 by del. So, del 2 is minus 5. Del 1 is minus 15. So, cancel 3 tables. Sorry, 5 tables. So, 5 ones are 5. 3 fives are 15. 5 threes are 15. Okay, so, 1 by 3. V is 1 by y. We will add it. V is 1 by y is equal to 1 by 3. So, we will add y value and then cross multiply the value. So, y value is 3. Okay, now. Now, w is equal to del 3 by del. Now, del 3 value is minus 5. Minus 5, del value is 15. So, this is what we will do. So, we will do 5 tables. So, we will do 5 tables. So, we will do 5 tables. So, we will do 3 tables. So, we will do 5 tables. Minus and minus and cancel. So, here is 1 by 3. Sorry, here is 1 by 3. Now, this is W is 1 by Z. 1 by Z is equal to 1 by 3. So, Z is equal to 1 by 3. Now, X is equal to 1, Y is equal to 3, Z is equal to 3. And now, we have 1, 3, 3. Do you see? This is a very important topic. If you like this video, like, share, and comment. Please like and share. மறக்காம் பெல்லைக் காணம் கலிக்கப் பண்ணங்க, நன்றி வணக்கம்.